Vokçun, ayz dasın tatsun men peti takin, tençe vera heskici, asingin kontrolleri angular çeyesi hamar. Nahut dasın tatsun men sovoletin grel Hello World artaytucuna yirmatan tençe NG modeli. Ayz dasın tatsun kı sovoren kontrolleri. Որպեսզի առաջնացվի արտահայտությունը լոգիկան տվյալների արտապատկերումից անգուլյարում ստեղծվել են հենց այս վերահսկիչները։ Սկսպես եկենք HTTP-ին ավելացնենք HTML թեգին։ Սա նշանակում է, որ մեր անգուլյար արտահայտությունը այսուհետև կկոչվի APP, եւ ամեն ինչ մենք կկցենք նրան արդեն։ Angular min.js-ի ցածիկ կցենք եւս մեկ ուրիշ ֆայլ, այնքան նշանակենք main.js։ Եվ այստեղ սկզբնաց չեքավորենք արդեն մեր app-ին։ Այժմ, եթե նայենք բրաուզերով, կտեսնենք դատարկ H, քանի որ մենք դեռևս ոչինչ չենք գրել։ Օրինակ, եթե զգրենք ապա էկրանին կտեպվի երկու։ Այսինքն ամեն ինչ աշխատում է եւ անգուլյարը ճիշտ է կցված։ Այժմ մեկենք ավելացնենք կոնտրոլեր։ Այն ավելացնելու համար պետք է օգտագործել NG կոնտրոլեր ատրիբուտը։ Դիկենք ավելացնենք div tag, տանք նրան NG կոնտրոլեր ատրիբուտ Եվ այն կոչենք my control։ Իսկ ինչ է կոնտրոլերը։ Եթե մենք նշում ենք AG կոնտրոլեր, մեր մոտ ստեղծվում է նոր տեսանելիության տիրույթ։ Անգլերենում այն կոչվում է scope։ Այժմ մենք կարող ենք կատարել որոշակի գործողություններ կոնտրոլերի ներսում։ Այժմ min.js-ի մեջ գրենք մեր կոնտրոլերը։ Հենց նոր մենք ստեղծեցինք ամենաբարձ կոնտրոլերը։ Մենք կարող ենք նրա մեջ ինչ որ բան գրել, բայց որպեսզի մենք ինչ որ բան արտացենք էկրանի վրա, մեզ պետք կգա սկոպ։ Դրա համար մենք մեր ֆունկցիային կտանք սկոպ փոփոխականը որպես առաջին պարամետր եւ արդեն նրա ներսում այդ փոփոխականի օգնությամբ կավելացնենք որոշակի գործողություններ։ Այժմ index.html էջում մեր div image կտպենք hello փոփոխականը։ Ինչպես տեսնում ենք էկրանի վրա տպվեց այն արժեք, որ որ գրել են կոնտրոլերում։ Այսինքն 55։ Եվս մի անգամ կրկնենք։ Որպեսզի մենք արտացենք որևիցե տվյալ կոնտրոլերի միջից, մեզ անհրաժեշտ է scope։ Մենք չենք կարող արտացել փոփոխականը, քանի դեռ այն չի գրվել scope-ի մեջ։ Դրա համար էլ մենք տվելենք scope փոփոխականը ֆունկցիային որպես առաջին պարամետր։ Եթե եւս մի անգամ գրենք hello divs դուրս եւ նայենք բրաուզերով, ապա ոչինչ չի արտապետվի, որովհետեւ անգուլյարը չի ճանաչում hello փոփոխականը եւ ոչինչ չի կատարվի։ Սա շատ հարմար է, որովհետեւ թույլ է տալիս բաժանել ինֆորմացիան առանձին հատվածների կոնտրոլերների օգնությամբ։ Ենթադրեք այժմ մեր կոնտրոլերը my control-ն է եւ նրա մեջ ամբողջ ինֆորմացիան է։ Եթե մենք ուզում ենք ստեղծել մեկ այլ կոնտրոլեր, որը պետք է զբաղվի այլ գործողությամբ, օրինակ ապրանքների գնում, այդ դեպքում մենք կստեղծենք առանձին եւ ամբողջ ինֆորմացիան կգրենք արդեն նրա մեջ։ Այժմ եկենք նաեւ միավորենք մեր նախորդ դասընթացների սովորացնել այս դասընթացին եւ կցենք նա այն մեր կոնտրոլերին։ Դրա համար կսկրենք մեր ինպուտը, ինչի մոդելին կտանք MyBook։ Այն ու հետև կոնտրոլերի մեջ ավելացնենք MyBook փոփոխականը։
Արդեն կգրենք Scoop Get My Book հավասարը ինչ որ աշեք։ Այս դեպքում թողան լինի Angular.js։ Եվ ինդեքսի մեջ կարտացենք այն և այստեղ կտպենք արդեն մայ բուկը։ Բրավուզերով կտեսնեք 55-ը և մեր ինպուտը, որտեղ արդեն զգրված է անգուլյար չի ես, որը մենք տվել ենք կանտրոլերի մեջ արդեն։ Եթե պոխենք աժեքը, կտեսնենք, որ պոխականը եվս պոխվում է, այսինքն այստեղ պոխելով ավտոմատ պոխվում է նաև նրա աժեքը կանտրոլերի մեջ։ Սա այն ամեն է ինչ, որ նախնական մեզ պետք է իմանա կանտրոլերի մասին